ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ আমরা তাহলে শুরু করছি মেটাবলিজম অফ প্রোটিন অ্যান্ড অ্যামিনো অ্যাসিড আমরা যেসব ফুড খাই খাবারে ছায় যেগুলো খাই কার্বোহাইড্রেট লিপিড প্রোটিন মেইনলি এই ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলো কীভাবে মেটাবলাইজ হয় আমাদের বডিতে আমরা সেটা নিয়েই আলাপ করি তাহলে আজকে আমরা পড়াবো তোমাদের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড প্রোটিন মেটাবলিজম প্রোটিন মেটাবলিজমের জন্য তোমরা একটু প্রোটিনের স্ট্রাকচারটা আগে একটু আমরা রিক্যাপচুলেট করে নিই তোমাদের হয়তো মনে আছে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনগুলি তৈরি হয় কি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তাই না অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড সেপটাইড বন্ডটি একটার সঙ্গে আর একটা সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি হয় আর একটা অ্যামিনো অ্যাসিডকে যদি আমরা দেখি একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা কার্বন অ্যাটম থাকবে সেন্ট্রালি এর সাথে একটা কার্বো গ্রুপ থাকবে একটা অ্যামিনো গ্রুপ থাকবে কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন থাকবে আর কার্বনের আরেকটা জাহাজ সেটা একটা একটা সাইড চেইন থাকবে যেটাকে আমরা বলি আর এই আরটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এবং আর এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যামিনো অ্যাসিডের নামকরণ করি এবার অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রপার্টিস হ্যাঁ এটা অ্যাসিডিক হবে না বেসিক হবে না নিউট্রাল হবে এটাও এই আর এর উপরই ডিপেন্ড করে আর পেপটাইড বন্ড যে তৈরি করে সেটা হচ্ছে যে প্রোটিনের একটা প্রোটিনের কার্বক্সিল গ্রুপ এবং পরবর্তী সরি একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপ আর পরের অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপ এই দুটোর সাথে বন্ড তৈরি করবে এবং এক ওয়ান মালিকুল অফ ওয়াটার এখান থেকে রিমুভ হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে পেপটাইড বন্ড তৈরি করে পেপটাইড বন্ড এখানে হচ্ছে পেপটাইড বন্ড হ্যাঁ পেপটাইড বন্ড আর এগুলো সব সাইজ ছিল তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের এক পাশে আমরা দেখতে পাই একটা ফ্রি কার্বোক্সিল গ্রুপ থাকে অপোজিটে আমরা ফ্রি একটা অ্যামিনো টার্মিনাল পাই হ্যাঁ এটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার যদি মনে করি যে প্রোটিনটা এই এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডের চেইন তাই না সিকুয়েন্স অফ অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে এই সিকুয়েন্সটা যদি সিরিয়ালি যখন আমরা দেখতে পাই বা সিরিয়ালি যদি আমরা লিখি সেটাকে আমরা বলি প্রাইমারি স্ট্রাকচার প্রাইমারি স্ট্রাকচার থাকলে তো কীভাবে এর প্রত্যেকটাতে কিন্তু সাইড চেইন আছে তাই না আচ্ছা এখন এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর মধ্যে আবার এই যে কার্বন এবং নাইট্রোজেন এগুলোর মধ্যে এই মানে এই যে পেপটাইড বন্ডে হ্যাঁ কার্বন নাইট্রোজেন এগুলোর মধ্যে আবার হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয় হাইড্রোজেন বন্ড যখন তৈরি হয় তখন এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো কিছুটা এই যে বেন্ডিং হয় হয় ঢেউয়ের মতো হয় অথবা মানে প্যাচালো হয় হ্যাঁ কয়েলের মতো হ্যাঁ হেলিকেল তাহলে আলফা হেলিক্স অথবা বিটা প্লিটেড শিপ এরকম বলি আর কি যাই হোক এই এই শেপটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার আচ্ছা এরপরে যখন ফার্দার আবার এগুলো কয়েলড হয় বা কম্প্যাক্ট হয় সেটাকে বলা হয় টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার হুম এবং টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার কোনো কোনো প্রোটিনের শুধুমাত্র সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার পর্যন্তই থাকে কোনোটাই টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার পর্যন্ত থাকে এবং খুব কম প্রোটিন যেটা কোয়ার্টারি স্ট্রাকচার শো করে সেটা কি এই যে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচারে যে ফর্মটা হলো সেটাকে বলা হয় ডোমেইন এবং কোয়ার্টারি স্ট্রাকচারে একের বেশি হুম এ একাধিক ডোমেইন মিলে যখন একটা প্রোটিনের একটা কাজ করে তখন সেটাই হচ্ছে কোয়ার্টার প্রোটিনের কোয়ার্টারি স্ট্রাকচার যেমন হিমোগ্লোবিন তোমরা জানো হিমোগ্লোবিনের চারটা গ্লোবিন গ্লোবিন হচ্ছে হ্যাঁ এই চারটা গ্লোবিন মিলে তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন একটা এক্সাম্পল আর কি কোয়ার্টারি স্ট্রাকচার আর একটা টার্ম প্রোটিন টার্ন ওভার তোমরা একটু মিউট করে রাখো সবাই হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আনমিউট হয়েছ একটু মিউট করো আমরা বলি টার্ন ওভার তাই না এই যে যেমন 
আমাদের ওই যে ইয়েতে দেখে যারা ধরো একটা দোকানে যদি বিক্রি হয় তাই না বিক্রি তখন ওরা বলে যে বিক্রি যত বেশি হবে দোকানে কিছু আনে আবার কিছু বিক্রি করে তাহলে যত বেশি বিক্রি হয় ওরা বলে যে টার্ন ওভার মানে তত বেশি আবার আনতে পারে হ্যাঁ এটাকে বলে টার্ন ওভার বেশি টার্ন ওভার কম এরকম ব্যাপার তাহলে প্রোটিন এর ক্ষেত্রে কি বলি আমরা যে প্রোটিন টার্ন ওভার হচ্ছে আমাদের বডিতে তো প্রোটিন থাকে তাই না এটা ফিক্সড অ্যামাউন্টের প্রোটিন থাকে তাহলে এই প্রোটিন এর কিছু ডেইলি ইনপুট হয় এবং কিছু ওখান থেকে আউটপুট হয়ে যায় তাহলে এই আরো বিভিন্ন স্ট্রাকচার ফর্ম করে এনজাইম হরমোন এগুলো তৈরি করে যাই হোক টোটাল বডি প্রোটিন হচ্ছে টুয়েলভ টু ফোরটিন কেজি এবং এটা মেইনলি হচ্ছে আমাদের স্কেলিচাল মাসল যেটা এটাই হচ্ছে এটা রিপ্রেজেন্ট করে এই টোটাল প্রোটিনটার ওয়ান টু টু পার্সেন্ট বা তিনশো থেকে চারশো গ্রামের মতো এটা ডেইলি টার্ন ওভার হয় কিভাবে টার্ন ওভার হয় এটা হচ্ছে যে বেশ কিছু কাজের জন্য প্রোটিনটা কি হয় এই প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়ে ওই ওই নতুন নতুন জিনিস তৈরি হয় আবার কি হয় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেন যেমন আমরা প্রোটিন খাই তাই না আবার হচ্ছে অন্য প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়ে নতুন একটা প্রোটিন তৈরি করলো করে এই প্রোটিনে আবার অ্যাড হয় তাহলে এটাকে আমরা বলছি প্রোটিন টার্ন ওভার এভারেজে এটা ওয়ান টু টু পার্সেন্ট কারো কারো প্রোটিন টার্ন ওভার কোনো কোনো কন্ডিশনে প্রোটিন টার্ন ওভার বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ এটা কি হতে পারে যেমন প্রেগনেন্সিতে প্রোটিন টার্ন ওভার বেশি হবে হ্যাঁ বা কেউ যদি না খেয়ে থাকে স্টারভেশন মানে কি দুই মানে ফাস্টিং না দুই একদিন না একটু লম্বা সময় যদি কেউ না খেয়ে থাকে তখন কি হয় আমাদের বডি প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়ে এই প্রোটিন থেকেই আলটিমেটলি গ্লুকোজ তৈরি হয় এই অ্যামেনাসি থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাহলে তখনও আমাদের প্রোটিন টার্ন ওভার কিন্তু বেড়ে যাবে কোথায় মানে বিভিন্ন প্রয়োজনে এই যে প্রোটিনটা প্রোটিন এর সোর্স কে হিসেবে কে কাজ করবে আমরা না খেয়ে থাকলে যেমন গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হয়ে কিন্তু গ্লুকোজ সাপ্লাই দেয় তাই না আমাদের এনার্জি প্রয়োজনটা মিটে যায় কিন্তু প্রোটিনের খাবার খাই সেটাও আলটিমেটলি ওখানে জমা হবে হ্যাঁ তো এই অ্যামিনাসিড পুলটা হান্ড্রেড গ্রাম আমরা আবার আমাদের বডি প্রোটিন হ্যাঁ ডেইলি কিছুটা উইয়ার টিয়ার এর জন্য বডি প্রোটিন চাই ডিগ্রেডেশন হয় এবং সেটা এই অ্যামিনাসিড পুলের চারশো গ্রামের মতো ডেইলি চারশো গ্রামের মতো অ্যাড হয় আচ্ছা আর একটা কি নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে আমরা যে এই অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আমরা বলেছি যে অ্যামিনো অ্যাসিড দুই ধরনের একটা হচ্ছে এসেন্সিয়াল একটা নন এসেন্সিয়াল তাই না এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের বডি সিনথেসিস করতে পারে না আমাদের ডায়েটে এটা খেতে হয় তাই না মাস্ট এটা ডায়েটে প্রেজেন্ট থাকতে হয় এখন এই পুল থেকে কোথায় যায় ওই যে বডি প্রোটিন যেটা ডিগ্রেডেশন হলে এটা আবার মিট আবার ফুলফিল হয়ে যায় হ্যাঁ ফিল আপ হয়ে যায় এই চারশো গ্রাম ডেইলি চারশো গ্রাম অ্যামিনো অ্যাসিড ওখানে আবার অ্যাড হয়ে যায় আবার কিছু নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস 
মানে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স কিন্তু সেটা প্রোটিন না আমরা জানো যে কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড এগুলো কিন্তু আমরা হাইড্রোজেন কার্বন এগুলো দিয়ে তৈরি হয় কিন্তু নাইট্রোজেন থাকে না হ্যাঁ ইউজুয়ালি নাইট্রোজেন থাকে না নাইট্রোজেন থাকে শুধুমাত্র প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডে আর তার সাথে অল্প কিছু নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স আছে যেমন এই যে পরফাইরিন তারপরে ক্রিয়েটিন এরপরে কি বললাম ইউরিন পাইরিমিডিন তাহলে এই এগুলো তৈরির জন্য ওই অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে ইউজ করে হ্যাঁ থার্টি গ্রাম পার ডে এটা তৈরি হয় আচ্ছা আর বাকি অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা সেটা ক্যাটাবলিজম হয় এখন আসো আমরা কিন্তু পড়ছি কি অ্যামিনো অ্যাসিডের বা প্রোটিনের মেটাবলিজম তাহলে এইটা হচ্ছে এখন আমরা জানি যে কিভাবে এই মেটাবলিজমটা হয় একটা অ্যামিনো অ্যাসিডকে যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখি যে অ্যামিনো অ্যাসিডের একটু আগে বলেছি আমরা কার্বনের সাথে একটা থাকে কার্বোক্সিল গ্রুপ একটা অ্যামিনো গ্রুপ তাহলে এই যে নাইট্রোজেনের সাথে যে যেটুকু স্ট্রাকচার এটুকু আমরা বলি অ্যামিনো গ্রুপ এবং বাকি অংশটাকে আমরা বলি কার্বন স্কেলিটন এই অ্যামিনো গ্রুপটাকে যদি রিমুভ করা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে বাকি অংশটাকে বলবো কার্বন স্কেলিটন তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের মেটাবলিজমও এই স্ট্রাকচারটা বুঝলে আমাদের জন্য সহজ হবে হ্যাঁ তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড কিভাবে হতে পারে দুইটা প্রসেস মেটাবলিক প্রসেস দুইটা একটা হচ্ছে ট্রান্স অ্যামাইনেশন একটা ডি অ্যামাইনেশন ট্রান্স হচ্ছে ট্রান্সফার অফ অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সফার অফ অ্যামিনো গ্রুপ মানে এটা হচ্ছে কার্বন স্কেলিটন সব প্রোটিনের এই কার্বন স্কেলিটন থাকবে এবং এই অ্যামিনো গ্রুপটা একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আর একটা অ্যামিনো অ্যাসিডে ট্রান্সফার হতে পারে হুম তাহলে এটা একটা মেটাবলিক প্রসেস আর একটা হতে পারে কি এই অ্যামিনো গ্রুপটা রিমুভ হতে পারে রিমুভ হওয়াটাকে বলি আমরা ডিঅ্যামাইনেশন ঠিক আছে তাহলে এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশন হয়ে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় আর ডিঅ্যামাইনেশন প্রসেসে অ্যামিনো গ্রুপটা রিমুভ হবে তাহলে ডিঅ্যামাইনেশন হলে আমরা কি পাবো একটা কার্বন স্কেলিটন পাবো আর একটা অ্যামোনিয়া পাবো এই অ্যামোনিয়াটা এরপরে কি ইউরিয়া সিনথেসিস করবে এবং ইউরিয়াটা ইউরিন দিয়ে আমাদের বডি থেকে স্ট্রেচ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আর যে কার্বন স্কেলিটনটা থাকলো সেটা কি এই কার্বন স্কেলিটনটা হতে পারে এটা গ্লুকোজেনিক হতে পারে এটা কিটোজেনিক হ্যাঁ তাহলে যদি গ্লুকোজেনিক হয় তখন এটা থেকে গ্লুকোনিওজেনিসিস প্রসেসে গ্লুকোজ তৈরি হবে আর যদি কিটোজেনিক হয় তাহলে এখান থেকে কি অ্যাসটাইল কোয়ে হবে এবং অ্যাসটাইল কোয়ে আলটিমেটলি এটা হয় ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস করবে অথবা স্টেরয়েড সিনথেসিস করবে কোলেস্টেরল সিনথেসিস করতে পারে কিটন বডি সিনথেসিস করতে পারবে হ্যাঁ এই যে তোমরা এই যে লিপিড মেটাবলিজম যখন করবা তখন এই অ্যাসটাইল কোয়ে থেকে কিভাবে এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড স্টেরয়েড কোলেস্টেরল কিটন বডি তৈরি হয় এই প্রসেসগুলো জানতে পারবা আচ্ছা আর একটা কি হতে পারে রিঅ্যামাইনেশন এই যে কার্বন স্কেলিটন এর সঙ্গে আবার এই অ্যামোনিয়া অ্যাড হবে হয়ে অ্যামিনো গ্রুপটা অ্যাড হয়ে আর একটা নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করবে এটাকে বলছি আমরা রিঅ্যামাইনেশন তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের মেটাবলিজম কি হতে পারে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন হতে পারে ডিঅ্যামাইনেশন হতে পারে ডিঅ্যামাইনেশনে কি কার্বন স্কেলিটন এবং অ্যামিনো গ্রুপটা আলাদা হয়ে যাবে অ্যামিনো গ্রুপটা ইউরিয়া সিনথেসিস করবে কার্বন স্কেলিটনটা গ্লুকোজ অথবা ফ্যাটি অ্যাসিড স্টেরয়েড কিটন বডি অথবা নতুন নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোটামুটি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের বডিতে কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায় তার একটা ওভারভিউ হ্যাঁ ম্যাম আ কার অ্যামিনো অ্যাসিডের ট্রান্স অ্যামিনেশন হলে ম্যাম হচ্ছে কি হচ্ছে ম্যাম এখানে ট্রান্স অ্যামিনেশন হলে এক নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হবে মানে ট্রান্সফার অফ অ্যামিনো গ্রুপ আমরা ডিটেইল বলবো ট্রান্স অ্যামিনেশন এবং ডিঅ্যামিনেশন দুটারই ডিটেইল প্রসেস আমরা বলবো পরে হ্যাঁ ম্যাম ট্রান্স অ্যামিনেশনে কি ওই আমি অ্যামিন গ্রুপটা কার্বন স্কেলিটনটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাই তো না ট্রান্স অ্যামিনেশনে এই যে কার্বন স্কেলিটনের এই অ্যামিনো গ্রুপটা অন্য একটা কার্বন স্কেলিটনে গিয়ে এই অ্যামিনো গ্রুপটা ওখানে লাগবে এটাকে নতুন একটা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হবে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আর কার্বন স্কেলিটনটা আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে এটা কি এটা ফ্রি হচ্ছে আচ্ছা নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স আমরা তো বলেছি এই এইগুলো আচ্ছা ওই যে অ্যামিনো অ্যাসিড আমরা বললাম দুই ধরনের তাই না একটা বলেছি গ্লুকোজেনিক আর একটা কিটোজেনিক তাই না কার্বন স্কেলিটন বললাম না যে দুই ধরনের হতে পারে এখন কোনটাকে বলি গ্লুকোজেনিক কোনগুলোকে বলি এটা হচ্ছে যেগুলো থেকে গ্লুকোজ সিনথেসিস হয় আলটিমেটলি গ্লুকোজ হবে কিন্তু এটা আমরা আরো একটু স্পেসিফাই করি যে যেই সব অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে পাইরুভেট তৈরি হয় অথবা 
मन <laughs> प्रथम पायरुफेट जो तैरिटेटी ख्याल मन करते ग्लुकोज तैरी शुद्धन आज ग्लुकोज <laughs> तैरि तैरिंग मेटाबलिजम 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 
ग्लुकोजेनिक ग्लुकोजेनिक ग्लुकोजेनिकुकुक फुल्लि नाइट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजेंट्रोजे
ইনটেক করি আমরা প্রোটিন হিসেবে তাহলে টোটাল ইনটেক কতটুকু করলাম আর নাইট্রোজেন লস টোটাল কতটুকু হলো মেইনলি আমরা যেহেতু 99% ইউরিনারি লস আমরা ইউরিনারি নাইট্রোজেনটা মেজার করলেই হয়ে যায় তাহলে এই দুটোর আমরা ডিফারেন্স করলেই আমরা বুঝতে পারব এই ডিফারেন্সটা যদি জিরো হয় তাহলে বুঝবো যে আমরা যতটুকু প্রোটিন ইনটেক করছি ততটুকু আমাদের আউটপুট হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের বডি তাহলে কি আছে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে যদি ইনটেকটা বেশি হয় আউটপুটটা কম হয় তাহলে আমরা কি বলবো এটাকে পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স তাই না আর ইনটেক যদি কম হয় লস যদি বেশি হয় তাহলে কি বোঝা যাবে লসটা বেশি হচ্ছে তার মানে মাইনাস রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি মাইনাস এবং লস বেশি হওয়া মানে কি যে আমাদের বডি নিশ্চিত বডি ডিগ্রেডেশন হচ্ছে হ্যাঁ সেই কারণে বডি থেকে নাইট্রোজেন বেশি লস হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স নর্মালি আমরা জিজ্ঞেস করি যে তুমি একজন হেলদি পার্সন হ্যাঁ একজন সুস্থ সবল পার্সন সে কোন মানে কোন ইয়েতে থাকবে সে আসলে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তাই না আর যদি পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সে কারা থাকবে এটা হচ্ছে যে যারা মানে খাচ্ছে বেশি আউটপুট কম হচ্ছে তার মানে কি ওটা প্রোটিনটা তার বডির কাজে লেগে যাচ্ছে গ্রোয়িং এজে প্রেগনেন্সিতে বা কোনো একটা অসুখ ছিল অসুখ থেকে যখন সুস্থ হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কনভালেসেন্স ফেজ হ্যাঁ এই সময় এটা হতে পারে আর একটা হতে পারে কি কন্ডিশন নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স ब्रेकडाउन बेसिंगुट कम তার হয়তো আউটপুট নর্মালি আছে কিন্তু ইনপুট কম হচ্ছে তাদের এটা নেগেটিভ হবে আচ্ছা আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস এখানে হতে পারে এটাকে এখানে মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট হবে ট্রমা সিভিয়ার ট্রমা যদি হয় কেউ যদি আঘাত পায় তাহলে মেলিগন্যান্সি থাকে এক্সপেন্সিভ সার্জারি করা হয় বার্ন হ্যাঁ এছাড়া অ্যানি ডেবিলিটেটিং ডিজিজ মানে এমন খুব বেশি অসুস্থতা হ্যাঁ যেটা মানুষকে একদম বিছানায় ফেলে দেয় এই টাইপের তাহলে এই এই এগুলোতে কি হচ্ছে আমাদের প্রোটিন ইনটেক হয়তো নর্মাল আছে কিন্তু আউটপুটটা বেশি হচ্ছে স্টারভেশন হলে আমাদের ইনপুটই কম হবে আউটপুট হয়তো নর্মাল তখন হ্যাঁ এটা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এটা হচ্ছে বিশেষ করে বাচ্চাদের হয়েছে ম্যানাস মাস ম্যানাস মাসে কি হয় এটা হচ্ছে ইনপুটও কম হয় এবং আউটপুটও বেশি হয় কেন কারণ আমাদের তখন এই ইনপুট এনার্জি ইনপুট কম থাকার জন্য প্রোটিন এবং এনার্জি দুটোই ইনপুট তার কম থাকে মানে এনার্জির মানে এনার্জি লেভেলটা মেনটেন করার জন্য তখন বডি প্রোটিন ব্রেকডাউন হয় হয়ে সেটা থেকে গ্লুকোনিয়োজেনিস প্রসেসে গ্লুকোজ তৈরি করে তাহলে তখন কিন্তু আবার ব্রেকডাউনও আরও বেশি হচ্ছে ইনপুটও কম আবার ব্রেকডাউনটা আরও বেশি এই জন্য তখন নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেন ব্যালেন্সের তিনটা অবস্থা হ্যাঁ ইকুইলিব্রিয়াম পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ তাহলে আজকে এতটুকুই থাক আমরা অ্যামিনোসিড মেটাবলিজম অ্যাকচুয়ালি যেটা ট্রান্সফরমেশন ডিএমাইনেশন এবং ইউরিয়া সাইকেল হ্যাঁ এই তিনটা আমরা প্রসেস আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কি এটা করব তাহলে যতটুকু বললাম হ্যাঁ এটার মধ্যে দেখো তোমরা এই যে অ্যামিনোসিড পুল বলেছি তারপরে হচ্ছে যে ওই অ্যামিনোসিডের মেটাবলিজম কিভাবে হয় ক্যাটাবলিজম কিভাবে হয় গ্লুকোজেনিক অ্যামিনোসিড কি কেন সেগুলোকে গ্লুকোজেনিক বলি কিটোজেনিক অ্যামিনো কি এবং কেন বলি হ্যাঁ এটা করেছি আর নাইট্রোজেন ব্যালেন্সের যে তিনটা অবস্থা আমাদের বডির যে কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে এগুলো নিয়ে আলাপ করেছি তাহলে আজকে আজকে মতো আমরা ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি